অসুস্থতা একজন মানুষের জীবনে চলার পথে সৃষ্টি করে বাধা রোগাক্রান্ত একজন মানুষই শুধু বুঝতে পারেন সুস্থ থাকাটা কতটা জরুরি নিজের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা বিবেচনায় সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে অনেকেই জানেন না তার কি করা উচিত সময়ের অভাব অর্থ কিংবা অলসতার কারণে নিতে পারেন না চিকিৎসকের পরামর্শ তাই স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা সমস্যার পরামর্শ এবং সমাধানের পথ বাতলে দিতেই আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন বেনহ্যাম ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড নিবেদিত স্বাস্থ্য কথা প্রতি শুক্রবার এই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে থাকে আলোচনা স্টুডিওতে থাকেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক স্বাস্থ্য কথার আজকের বিষয় করোনার চতুর্থ ধাপ কোথায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ আর এই বিষয়ে পরামর্শ দিতে এবং কথা বলতে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহ কারি অধ্যাপক শাহনুর শারমিন মুন্নি আর আপনাদের সাথে আছে আমি রঞ্জন শুভ্র যুক্ত হতে পারেন আপনারাও চাইলে টেলিফোনে সমস্যার কথা জানাতে ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আর করোনা মহামারী এখন বৈশ্বিক একটি আতঙ্কের নাম যেটি আমরা সবাই জানি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস এরই মধ্যে করোনা ঝুঁকির চতুর্থ ধাপ পার করছে বাংলাদেশ যেটি বলা হচ্ছে আর এখনই সংক্রমণের সর্বোচ্চ সময় এই ধাপে মানুষ সবচেয়ে বেশি হারে আক্রান্ত হয় এদিকে অভিযোগ রয়েছে করোনা পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না আর এসব নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব শুনব করোনা সচেতনতা বিষয়েও আপনাকে স্বাগত স্বাস্থ্য কথায় মৃত্যু হারও বাড়বে কিন্তু আসলে সত্যিকারের চিত্রটা আসলে কি মানে ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে আমরা এটি কতদিন চলবে সাধারণের মনেও কিন্তু এক ধরনের প্রশ্ন রয়েছে সব মিলেই একটু শুনতে চাই আপনার কাছে ধন্যবাদ শুভ্র আসলে এই প্রশ্নগুলো আমার মনেও বটে আর একটি মহামারী তো আসলে যে চারটি ধাপ এটি চতুর্থ ধাপে বাংলাদেশ আমরা জানি যে আমাদের চৌষট্টি জেলার মধ্যে ষাটটি জেলায় এখন আক্রান্ত এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যেটি যে যাদের কিনা রোগ লক্ষণ নেই তারাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এবং অন্যকে সংক্রমিত করে চলেছে জানেনই না অনেকেই জানেনই না কিন্তু সংক্রমিত করছেন এটি এখন আমাদের যে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে সেটি আমরা বুঝতে পারছি যে গত পরশু আমরা দেখলাম যে প্রায় সাড়ে ছশোর কাছাকাছি কালকে ছিল সাড়ে পাঁচ ছরও বেশি এবং দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে এই তুলনা যদি করি আমি সুস্থ হচ্ছেন কতজন সংখ্যাটি কিন্তু আশঙ্কাজনকভাবে কম মাত্র একশো জন মাত্র সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন তার মানে আক্রান্তের সংখ্যা বিশাল পরিমাণ এবং মৃত্যুর সংখ্যাটি কম মনে হলেও আসলে কতটুকু কম সেই নিশয় নিয়েও কিন্তু আসলে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে এবং আক্রান্তের ব্যাপারে আমি যেটা বলবো যে আমরা টেস্ট আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণ করছি না অন্যান্য দেশের তুলনায় এটি একটি ব্যাপার এবং আরেকটি ব্যাপার যেটি যে আমরা আসলে যাদের অ্যাসিমটোমেটিক যারা তাদের টেস্টও আমরা খুব বেশি করছি না আর তৃতীয় ব্যাপার যেটি যে টেস্টই আমরা করছি আর টি পিসিআর এটির কিন্তু প্রায় ষাট থেকে সত্তর ভাগ পজিটিভ আর বাকিদের কিন্তু ফস নেগেটিভ হতে পারে অতএব মানে যেই সংখ্যাটি আমরা দেখছি আসলে আক্ষরিক অর্থে সেই সংখ্যাটি কি না এই ব্যাপারে আসলে সন্দেহের অবকাশ তো রয়েছেই এই মুহূর্তে সেই বিষয়টি আসলে আর একটু বিস্তারিত জানতে চাইবো হয়তো কিন্তু তার আগে একটু জেনে নিতে চাই যে একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে লকডাউন তুলে নেওয়া হতে পারে আর বাড়ানো নাও হতে পারে পাঁচ তারিখের পরে আমরা এবং আমরা দেখেছি যে এর মধ্যে গার্মেন্টসও খুলে দেওয়া হয়েছে যদিও সীমিত আকারে বলা হচ্ছে কিন্তু সেটি কতটা সীমিত আকারে সেটিও একটি আসলে প্রশ্ন কিন্তু এই সময়ে চতুর্থ ধাপ যখন আমরা পার করছি বলা হচ্ছে গণমাধ্যমে বিশেষজ্ঞরা বলছেন আপনিও আমাদের একটু আগেই বললেন কতটা যৌক্তিক এই লকডাউন তুলে নেওয়া আসলে এটা তো সম্পূর্ণ নীতি নির্ধারকদের ব্যাপার আমি একজন স্বাস্থ্যকর্মী সামান্য স্বাস্থ্যকর্মী বটে তো আমি যদি বলতে পারি আমার কাছে আসলে যৌক্তিক মনে হচ্ছে না আমি যদি নিজে হতাম আমার মনে হয় যে আরও কিছুদিন এটি থাকতেই পারত আর লকডাউনের ব্যাপারটি যেটি আসলে যেমন স্কুল কলেজের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সেটি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হয়তো হতে পারেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেদিন বললেন আর গার্মেন্টস খোলা হয়েছে যেমন এপিজেডে কাজ চলছে পুরো দমে এবং এই রমজান উপলক্ষে হোটেল রেস্টুরেন্টগুলোতে ইফতারি ব্যবস্থা করা হচ্ছে যেগুলো মানে কিনে বাসা এবং রাস্তাঘাটে আমরা বেরোলেই দেখা যায় যে আসলে মুভমেন্ট অনেকটুকু বেড়েছে তবে এটা আসলে মানে যুক্তি দিয়ে সবসময় চলা যায় না এটাই হচ্ছে ব্যাপার আমরা আসলে এত মানে দরিদ্র একটি দেশ আমাদের লোকজনকে বসিয়ে খাওয়ার মতো আসলে কতটুকু সামর্থ্য আছে সেটি একটি ব্যাপার এবং দুঃখজনকভাবে করোনা ভাইরাসের আক্রমণের সময়টি কিন্তু আমাদের দুটো খুব বড় উৎসবের সময়টি 
পয়লা বৈশাখ একটি সামনে জিদুল ফিদার আসছে এবং এই সময়টি কিন্তু হাজার হাজার কোটি টাকা লেনদেন এবং এই লেনদেন শুধু লেনদেন নয় এটি কিন্তু সরকারের তহবিলেও এটি করের একটা উৎস যোগ হয় একদম এবং ভবিষ্যতে যে মানুষগুলো যাবে অর্থনৈতিক যে মন্দা মোকাবেলার জন্য এগুলোর জন্য তো অর্থনৈতিক চাকা আসলে ঘোরাটা প্রয়োজন মানে এটিকে আমি বলবো আসলে একটা ত্রিশঙ্কু অবস্থা বা শাখের করাত অবস্থা মানে ভাবছি এটি ঠিক নয় তারপরও করতে বাধ্য হচ্ছি এবং শত শত মানে ভুখা লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে যাদের কিনা দিন আনে দিন খায় অবস্থা তাদেরকে আমি কি দিতে পারছি এবং সরকারের সদিচ্ছে এখানে আছে কিন্তু দেখুন শুভ্র মানে এত দুঃখজনক যে আমরা জাতি হিসাবে আসলে মানে সততার মানে কোন পর্যায়ে আছি যে এই যে দশ টাকা দামের চাল সেটি নিয়েও এত দুর্নীতির কথা শোনা মানে আমি যদি বলি যে আমি বসে খাওয়াবো আমি কাকে সেই দায়িত্বটা দিব সে দায়িত্বটা কি সঠিকভাবে পালিত হবে কি না তাহলে এই লোকজনগুলো যাবে কোথায় আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে যেটি বেশ কিছুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এক ধরনের আলোচনা শোনা গেছে যে ইমিউনিটি সিস্টেমের ওপরে ভরসা রাখা মানুষের যে ভাইরাস আসলে প্রতিরোধে কতটা সক্ষম হতে পারে প্রাকৃতিক উপায় সেই কারণেও অনেক দেশে দেখা যাচ্ছে বা মনে হচ্ছে যেন লকডাউন তুলে নেওয়া হচ্ছে সীমিত আকারে হলো আমাদের দেশেও কি সে ধরনের কিছু হতে পারে আসলে ব্যাপার অন্য দেশের সাথে আমাদের তুলনাটা আসলে খুব কঠিন যেমন সুইডেন জার্মানি যেইভাবে হাঁটছে আমরা সেইভাবে হাঁটতে পারব না কারণ আমাদের প্রতি বর্গমালের যে পরিমাণ জনসংখ্যা এটা তুলনীয়ই নয় ওদের কাছে এটা নর্মাল সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হিসেবে তারা চলতে পারে আমরা সেটা একদমই পারবো না এটা হচ্ছে এক নম্বর আর ইমিউনিটি যেটা হ্যাঁ ইমিউনিটি দেবে কিন্তু একটা যেটা যে আমরা হার্ড ইমিউনিটি বলি যে একটা বিশাল অংশ পায় সত্তর শতাংশ অংশ আক্রান্ত হলে পরে হবে কিন্তু সেটাও একটা ভয়াবহ আসলে ব্যাপার ঘটবে বাংলাদেশে এত বেশি জনসংখ্যা তার মধ্যে এই যে বিশাল অংশ যদি আক্রান্ত হয় কয়েক কোটি তাদেরকে আমরা কোথায় চিকিৎসা দেব এবং এই কয়েক কোটির মধ্যে আমি যদি মৃত্যু হার খুব কম করেও ধরি এখন আমাদের কেস ফ্যাটালিটি প্রায় দুই দশমিক পাঁচ আট এরকম তো সেই মৃত্যু সেগুলো আমরা কিভাবে সামলাবো অতএব ইমিউনিটির ব্যাপারটাও এখানে বা এরকম করে আসলেই সম্ভব কি না সেটা সেটাও আসলে স্পষ্ট চিকিৎসার কথা যখন আসলো উন্নত বিশ্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এত বেশি রোগী হিমশিম খাচ্ছে অনেক উন্নত স্বাস্থ্য সেবাও ভেঙে পড়তে দেখেছি আমরা ইতালির ক্ষেত্রে দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখেছি যুক্তরাজ্যেও দেখেছি সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কতটা চিকিৎসা দিতে পারছি সীমিত আকারে হলেও বা নানা ধরনের অসুবিধার পরেও কতটা দিতে পারছি চিকিৎসা আমি না একটা ব্যাপার এটা বলতে পারি যে আমাদের দেশে বা আমরা যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছি তার একটা বিষয় খুব মানে খুব আমি বলবো যে করিতকর্মা সেটা হচ্ছে প্রচুর রুগী সামাল দেওয়ার ব্যাপারটি যেমন আমরা যদি বিদেশের সাথে তুলনা করি ওখানে হয়তো আট দশজন রুগী কেউ হয়তো তার কর্মঘণ্টার মধ্যে দেখছেন আমরা সেই কর্মঘণ্টার মধ্যে আশিজন রুগীও দেখছি এবং আপনি চিন্তা করতে পারবেন এই সময় যেমন ঢাকা মেডিকেলে আপনি যদি এক একটা ওয়ার্ডে যান আপনি দেখবেন করে মানে প্রিপ্রের মতো বিছিয়ে থাকা রুগী তো আমরা রোগী অনেক ম্যানেজ করতে পারি কিন্তু আসলে রোগী শুধু ম্যানেজ করা তো ব্যাপার নয় এখানে অনেক লজিস্টিক সাপোর্ট লাগে বা অনেক কিছু প্রয়োজন একটা অবকাঠামোর প্রয়োজন সেই দিক থেকে আমরা পিছানো এটুকু আমি বলতেই পারি তবে আমরা যারা স্বাস্থ্যকর্মী তারা আসলে চেষ্টা করছি অনেকটুকু এবং করোনা তো আসলে আট দশটা রোগের মতো নয় যেমন আমি ডেঙ্গু বা যে কোনো অন্য যে পাশাপাশি রুগী ফেলে মাটিতে ওপরে নিচে আমি চিকিৎসা দিয়ে ফেলে ফেলতে পারি কিন্তু করোনার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটি সম্ভব নয় এখানে একটা দূরত্ব একটা বজায় রাখার ব্যাপারটি রয়েছে এখানে অক্সিজেন লাগবে আমার ভেন্টিলেটর প্রয়োজন হলে সেটি অর্থাৎ লজিস্টিক সাপোর্ট যেটা এই জিনিসটির প্রয়োজনটা অনেক বেশি করোনার ক্ষেত্রে এই জন্য আমরা সফল সেটা আমি কোনোভাবে বলতে চাই না তবে আমরা চেষ্টা করছি এটুকু আমি বলতে চাই এবং সেটাও নিশ্চয়ই আন্তরিকতার সাথে কারণ আমরা দেখেছি যে স্বাস্থ্যকর্মীরাই আসলে একদম সর্বাগ সর্ব অগ্রগণ্য সৈনিক আক্রান্ত হচ্ছে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে বেশি স্বাস্থ্যকর্মীরা এবং আপনার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আক্রান্ত হচ্ছেন এটা মানে খুব আশঙ্কার বিষয় বটে কারণ যারা কিনা ফ্রন্ট লাইন মানে যারা কিনা সামনের সারিতে যুদ্ধ করবেন তারা আক্রান্ত হয়ে গেলে এবং একবার আক্রান্ত হলে কিন্তু এটা দু চার সপ্তাহের ব্যাপার মানে সাথে সাথে উনি আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেটি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এই জন্য এই যে আক্রান্ত হচ্ছে না এত মানসিকভাবেও নিশ্চয়ই কিছুটা পিছিয়ে দিতে পারে অন্যান্য সেই সেই প্রসঙ্গ ধরে আরেকটু জানতে চাই যে শারীরিক যে অসুবিধার কথা বা রোগের কথা বলা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আসলে মানসিক যে স্বাস্থ্য সেটিতে আসলে করোনা কী ধরনের প্রভাব ফেলছে বা সামনের দিনগুলোতে ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন আসলে এই জিনিসটা নিয়ে আমি বেশ ভাবছি মানে ভাবছি এই জন্য যে এই যে আমাদের মানে পড়ে পাওয়া একটা অবসর মানে যে অবসরটার অনেক আমরা অপেক্ষা করে থাকি হ্যাঁ এমনি আমরা খুব
সামনে আসলে এত অনিশ্চয়তা একটি মানে খুব খারাপ সময় যেটি কখন শেষ হবে আমরা কেউ জানি না যার কারণে যেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে খুব অসহিষ্ণু হয়ে যাচ্ছি শুনব সেই মানসিক যেই অসুবিধা বা মানসিক স্বাস্থ্যের বিরূপ প্রভাব নিয়ে কথা বলবো একটু টেলিফোনে আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত রয়েছেন তার কাছ থেকে একটি প্রশ্ন শুনে উত্তর শুনে আমরা নিশ্চয়ই ফিরবো একই প্রসঙ্গে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমাদের অতিথি আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মাহমুদা আমি আমার মেয়ের জন্য একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমার মেয়ের বয়স তেইশ বছর ওর নাকে একটু সমস্যা আছে প্রায় সময় ঠান্ডা লেগে থাকে সবসময় গলায় কপ এসে যায় বারবার কপ ফেলতে হচ্ছে এমন তো অবস্থা আমি কি করব ডাক্তারের কাছে যেতে তো ভয় পাচ্ছি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ঠান্ডার সমস্যা তো মানে বা অ্যালার্জি জনিত সমস্যা এইটি আসলে খুব একটা কমন সমস্যা সবারই আছে কিন্তু এখন যেটা আসলে ওই যে করোনা উপসর্গের সাথে মিল খেয়ে যায় বলেই এটা খুব মুশকিল তবে অ্যালার্জি জনিত সমস্যার জন্য আসলে অনেক অ্যালার্জির ওষুধ হচ্ছে বাজার চলতি যেগুলো আপনি প্রেসক্রিপশন ছাড়াও এমনকি কিনতে পারেন মন্টিডুকাস গ্রুপের ওষুধ ফেক্সোফেনাডিন গ্রুপের ওষুধ এই সমস্ত ওষুধ রয়েছে কিছু স্প্রে রয়েছে আমরা টেলিমেডিসিনে সহায়তা নিতে পারি অতএব আমি মনে করি যে এগুলো জন্য আপনার চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার এখন প্রয়োজন নেই বরঞ্চ ঘরে থেকে ঠান্ডা ধুলো বলি এড়িয়ে চলে কিছু গরম পানির ভাপ নেওয়া বা যে সমস্ত টোটকা আমরা ব্যবহার করি সেগুলো করে অ্যালার্জির ওষুধ খেয়ে এই সমস্যাটির মোকাবেলা ঘরে থেকেই করাটা উচিত এবং ভয় না পেয়ে ভয় না পেয়ে কারণ যেহেতু এটি তার একটি দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা আমি ধারণা করি যে এটি থাকতেই পারে এটি কোনো খুব জটিল কিছু ঘটাবে বলে আমি মনে করি না সেই যে চিকিৎসার কথা যেটি বললেন যে এই যে আপনি একটু আগেই বললেন যে অন্যান্য রোগী সেই প্রসঙ্গে একটু আসতে চাই যে একটা বলা হচ্ছে যে অন্যান্য রোগীর চিকিৎ রোগীরাও আসলে অন্যান্য রোগের রোগীরা আসলে হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছেন না এই ধরনের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যাচ্ছে এইটা আসলে কতটা যৌক্তিক এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে অন্য রোগের রোগীদের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন আসলে এই অভিযোগটি আমিও উড়িয়ে দিতে পারছি না আমি নিজেও এটা মনে করি যে অন্য রোগীদের চিকিৎসা কিছুটা হলেও ব্যাহত হচ্ছে কিছুটা হলেও না বেশ ভালোই ব্যাহত হচ্ছে এটিতে কারো দোষ আছে বলে বা কেউ দায়ী সেটি আমি মনে করি না একটি মহামারীতে এমনটি ঘটতেই পারে কারণ যখন আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগটি বা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রক্রিয়া পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে যাচ্ছে একটি রোগের পেছনে চলে যাবে তখন বাকিরা মানে তার সমান যে অধিকারটি সেটি পাবেন না সেটি ধরে নেওয়া যায় কিন্তু এটা অবশ্যই দুঃখজনক কারণ প্রচুর রোগী তো রয়েছেন অন্য কিছুতে কারো হার্টের সমস্যা রয়েছে কারো ডায়াবেটিস রয়েছে কারো কিডনি জড়িত সমস্যা রয়েছে তারা সাথে সাথে চিকিৎসকে স্বর্ণপন্ন হতে পারছেন না এটা তো নিঃসন্দেহে একটা উদ্বেগের বিষয় তবে আমি এটুকু বলবো যে আমাদের আসলে কিছু জেনারেল হসপিটাল রয়েছে যেখানে এখনও মানে অন্যান্য করোনা ছাড়া অন্যান্য রুগীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে টেলিমেডিসিনে প্রচুর রুগী আসলে এখন চিকিৎসা পাচ্ছে চিকিৎসকরা চেষ্টা করছেন আর সর্বাগ্রে আমি যেটা বলবো যে আপনার রোগটিকে আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন যে ঘরে আপনার যে যিনি কি না ডায়াবেটিস একটি মিষ্টি টুকুস করে খেয়ে ফেললেন আমি তাকে অনুরোধ করব যে প্লিজ দয়া করে একটু করবেন না যিনি প্রেশার যিনি ওষুধটা খেলেন না প্রেশার হাই হয়ে বসে রয়েছে তাকে বলবো যে আপনার ওষুধটি নিয়মিত খাবেন আপনার জীবনযাত্রার যে নিয়মাবলী সেগুলো খুব সুন্দরভাবে পালন করবেন মানে রোগটা নিয়ন্ত্রণ আপনি নিজে যতটুকু সম্ভব করার চেষ্টা করবেন আর বাকিটুকুতে আপনি আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত যে চিকিৎসক সেটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করবেন তবে আমি একটু বলি সব ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই যে ভিড় করা বা একটু সামান্য সমস্যাতেই চলে যাওয়া এটা অ্যাভয়েড করতে হবে আক্রান্ত হওয়ার চান্সটা বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা শুনবো নিশ্চয়ই একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে আবারও কথা হবে দর্শক বিরতি নিচ্ছি ডিভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন বেনহ্যাম ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড নিবেদিত স্বাস্থ্য কথায় ফিরছে শিগগিরই সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত ডিভিশন রোজের সাপ্তাহিক আয়োজন বেনহ্যাম ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড নিবেদিত স্বাস্থ্য কথায় আজ আমরা কথা বলছি করোনার চতুর্থ ধাপ কোথায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহানুর শারমিন মুন্নি বিরতির পর আবারও স্বাগত আমরা শুরুতেই একটা টেলিফোন নিতে চাই দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত আছেন দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করুন আমাদের অতিথি শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক কথা বলুন অতিথি শুনতে পাচ্ছেন কি রাজবাড়িতে বলছি রাশিদা জি শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আমি রাজবাড়িতে বলছি রাশিদা দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে করোনার সাথে কি পেটের ব্যথার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা 
সেটি আসলে অনেকেই নাকি বলছেন যে পেট ব্যথা বা করোনার কোনো লক্ষণ কিনা কারণ আমরা দেখছি যে ধরনও চেঞ্জ চেঞ্জ হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে লক্ষণগুলো সেক্ষেত্রে পেট ব্যথা আসলে কোনো ধরনের উদ্বেগের কারণ কিনা আসলে করোনা মানে নিত্য নতুন রূপ পরিবর্তন মানে কাকে না ধরছে ব্যাপার তবে করোনাতে শুধুমাত্র পেট ব্যথা অন্য কিছু নেই এটি একটু মানে আনকমন আমি বলবো তবে ডায়রিয়া একটা খুব পাতলা পায়খানা বা লুজ মোশন যেটা সেটা একটা করোনার বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা সিমটম আমি বলবো তো সাথে হালকা জ্বর গায়ে গায়ে জ্বর বেশি জ্বর থাকার সম্ভাবনাই বেশি বা শুধু যদি পেট ব্যথা হয় তাহলে সেটি করোনার আক্রান্ত সম্ভাবনা নাও হতে পারে তবে এটি আমি বলবো যে অ্যাসিমটোমেটিক তো সবাই হচ্ছে অথবা আপনার পেট ব্যথা সেটি করোনা সিমটম নয় বাট আপনি হতে পারেন যদি আপনার কন্ট্যাক্টের হিস্ট্রি থাকে বা যে কোনো কিছু অতএব আসলে এমন একটি সমস্যা কিছুই উড়িয়ে দেওয়া যায় না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম মানে যতটা সম্ভব সাবধান বা সচেতন থাকাই আসলে বা প্রয়োজনে টেস্ট করে ফেলা টেস্ট টেস্ট করে ফেলা টেস্ট করারও কিন্তু এক ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে আমাদের যেটা আপনি বলছেন কিন্তু এরপরেও মানে প্রয়োজনে আসলে করতে হবে অন্য একটা প্রসঙ্গে যেতে চাই যে চিকিৎসা ব্যবস্থা যেটি অনেকেরই কৌতূহল আমরা যদিও জানি যে করোনার আসলে কোনো ধরনের চিকিৎসা এখনো পর্যন্ত নেই বা প্রতিষেধক নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কি করছি হাসপাতালগুলোতে বা আরও একটি বিষয় যে অনেক ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে যে খুব সিভিয়ার কেস না হলে হাসপাতালে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে ঘরে বসেই চিকিৎসা নিন সেক্ষেত্রে ঘরের চিকিৎসাটা কি হতে পারে আর হাসপাতালে আসলে আপনারা কি ধরনের চিকিৎসা দিচ্ছেন আসলে মানে করোনা সংক্রান্ত অনেকগুলো গাইডলাইন আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বের হয়েছে ওখানে আমরা মানে যা এগুচ্ছে গাইড গাইডলাইন অনুযায়ী এবং সবার কাছে উন্মুক্ত যে কেউ ওটা ডাউনলোড করে পড়তেও পারেন করোনাতে আসলে চারটি রকম মানে সিমটমে যে একদম মৃদু সংক্রমণ হতে পারে বা মাঝারি হতে পারে সিভিয়ার মারাত্মক হতে পারে এবং খুব মারাত্মক হতে পারে ক্রিটিক্যালি ইল যেটা আমরা বলি তো আসলে এত রোগী সবাইকে হাসপাতালে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয় আবার সবার হাসপাতালে চিকিৎসা প্রয়োজনও হয় না যেমন মৃদু যদি হয় বা মাঝারি পর্যন্ত হয়তো আপনার জ্বর আছে কাশি আছে শ্বাসকষ্ট অতটা নেই বুকে নিউমোনিয়ার লক্ষণ এটুকু নিউমোনিয়ার যেটা মানে মারাত্মক নিউমোনিয়ার লক্ষণ নেই সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আপনি বাসায় থাকেন এবং থাকার ক্ষেত্রে যেটা সিমটোমেটিক চিকিৎসা আমরা যেটা বলি অর্থাৎ আপনি যেই কষ্টটি হচ্ছে সেগুলোর জন্য করোনাকে মারার জন্য বা করোনা নির্মূলের জন্য কিছু করার নেই যেমন জ্বর আছে প্যারাসিটামল খেতে পারেন গলা ব্যথা আছে আপনি একটু বা অ্যালার্জি জনিত সমস্যা কাশি হাঁচি সেগুলোর জন্য অ্যালার্জির ওষুধ খেতে পারেন খুব বেশি গলা ব্যথা কফ কাশি তাহলে অ্যাজিথ্রোমাইসিন বা এই ধরনের গ্রুপের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খেতে পারেন অর্থাৎ এবং সেই সাথে আপনার যে নিউট্রিশন যেটা বলি পর্যাপ্ত পানি বেশি করে পান করা মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এইগুলো এই ব্যাপারগুলোই আসলে এবং আলাদা থাকা এর দূর পর্যন্ত যেটি জরুরি জোর খুবই জরুরি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আরেকজন দর্শক একটু প্রশ্নটা শুনে নিতে চাই দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করুন আমাদের অতিথি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আমি আমি রুমান বলতেছি রংপুর থেকে ঠিক আছে তো হচ্ছে আমার সকালবেলা দেখা যায় যে আমার খুশখুশি কাশ হয় হ্যাঁ আর হচ্ছে যে আমার অ্যাসিডিটি আছে রোদা রাখতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি গরম পানিটা নিতে পারি না আমার প্রস্রাবের একটু সমস্যা হয় সহ্য হয় না বা এই গরমকালে কোনো দিয়ে হ্যাঁ কিন্তু উনি খেতে পারেন না বলছেন তো আমি আপনাকে অনুরোধ করবো যে আপনি অ্যাসিডিটির জন্য একটু ওষুধ খেতে পারেন রোজার মাসটিতে যেমন আমাদের এই যে অমিপ্রাজল ইসমের প্রাজল এরকম অনেকগুলো গ্রুপের ওষুধ পাওয়া যায় আর আপনার খুশখুশে কাশির জন্য কিন্তু অ্যালার্জির ওষুধ এক্ষেত্রে ওই যে মন্টিলুকাস গ্রুপের ওষুধ নানান নামে পাওয়া যায় দশ পাওয়ারের একটি করে যদি খেতে পারেন এবং মাঝে মাঝে ওই যে ফেক্সোফেনাডিন গ্রুপের ওষুধ সেটাও একটি করে সেটা দুটো একসাথে অথবা আলাদা যেটি আপনার ভাল লাগে খেয়ে আপনি এই ইয়ে থেকে মুক্তি পেতে পারেন আমার মনে হয় আতঙ্ক একটি বড় বিষয় হচ্ছে যে আগে যেটা হয়তো কাশি নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিত মানুষ এখন কিন্তু মনে হচ্ছে ভয় পাচ্ছে যে এটার পিছনে কোনো গুরুতর কারণ আছে কি না সেই জন্য আর একটা বিষয় জানতে চাই যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে যেটা আমরা আলোচনা করেছি যে লকডাউনের ক্ষেত্রে এবং আমরা দেখেছি যে বেশ কয়েকদিন ধরেই আসলে এই ধরনের সামাজিক দূরত্বের বিষয়টি একটু গৌণ হয়ে যাচ্ছে যেন মানুষের কাছে মানছেই না মানুষ আবারও নেমে এসেছে রাস্তায় সেটি আসলে এই যে চতুর্থ ধাপ পার করছি এখন তো বোধ হয় আরও জরুরি সেক্ষেত্রে আসলে মানুষ আসলে 
সচেতনতা জন্য তাদের প্রতি কি বলতে চান আপনি চিকিৎসক হিসেবে আসলে এটা প্রথম থেকে বল বলাই হচ্ছে বলাই হচ্ছে এবং প্রথম থেকে একটা জিনিসই বলছি যে এই যে মারাত্মক ব্যাধিটাকে রুখে দেওয়ার জন্য সামাজিক দূরত্ব এটির আসলে কোনো রকম কোনো বিকল্প নেই কিন্তু মানে মানছেন একটা অংশ কিন্তু বিশাল অংশ মানছেন না মানে এটা আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এত কাজ করে যাচ্ছে একদম মানে বাজারে বলুন ব্যাংকে বলুন সবখানে প্রয়োজন থাকলে যাবেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বিনা প্রয়োজনে যাচ্ছে অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে ঘরে থাকতে ভাল লাগছে না চলে গেলাম কিন্তু এটির আসলে যে আউটকামটা বা এটি আপনার কী ক্ষতি করতে পারে এটি যদি একটু চিন্তা করেন যে আপনি বেঁচে গেলেন সেটি বড় কথা হবে আপনি পুরো দেশটাকে ঝুঁকিতে ফেললেন পুরো সমাজটাকে ঝু ঝুঁকিতে ফেললেন যদি এতটুকু আসলে মানে আপনার দায়িত্ববোধ থেকে থাকে এতটুকু মমত্ববোধ থেকে থাকে আমি আসলে বলবো যে এটি একেবারে সবার পক্ষ থেকে একটি অনুরোধ একটু কষ্ট যদি আমরা করি আমরা এই ভয়াবহ ব্যাধিটাকে আসলে রুখতে তো হবে এটি নিয়ে তো আমরা সারা জীবন থাকতে পারবো না তাহলে আমাদের আর কি উপায় বলুন সেটি আমার মনে হয় যে ক্রমাগত যেটি বলে বলা হচ্ছে বা প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে যে এই যে সামাজিক দূরত্ব সহ নানা ধরনের সাবধানতাই নিশ্চয়ই আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য আলোচনা করার জন্য এবং দর্শকদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য ওকে ধন্যবাদ শুভ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদের জি আর এই ছিল ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বেনহ্যাম ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড নিবেদিত স্বাস্থ্য কথায় সঙ্গেই থাকুন